Good evening. I'm Sneha Koshi. NDTV has accessed the ethics panel report that questioned TMC's Lok Sabha MP Mawa Moitra in the cash for question scandal. Now, the ethics panel has stated that the unethical conduct by TMC MP Mawa Moitra and has gone on to say that contempt of house has been found in the report. Mawa Moitra shared user ID with unauthorized person is another finding. My colleague Mario Shakil explains. Trouble only seems to be growing for Mahua Moitra TMC MP after what played out in the last ethics panel meet uh, where Mahua Moitra had staged a walkout uh, followed by MPs from the opposition parties. Now, before her another appearance and also the adoption of the report tomorrow, uh, the Details that have been accessed by NDTV talks about three recommendations. So the Vinod Sonkar panel of ethics committee, which is actually the panel which is looking into uh, the, the cash for query uh, allegations against TMC MP has made three recommendations. It has gone on to say that her membership should be terminated from the 17th Lok Sabha. Uh, it, it also says that the money trail of the crash transaction between Mahua Moitra and uh, uh, businessman Darshan Hiranandani, uh, whether it's part of quid pro quo, should be investigated by the government of India. Now this report, after it's adopted by the Vinod Sonkar panel, will be submitted to the Lok Sabha speaker, who will then be tabling it before the the Lok Sabha uh, in the winter session of Parliament to get a sense of the House. And only after the sense of the House is taken, the final move will be of uh, terminating uh, uh, the membership of Mahua Moitra. But what about the criminal investigation? Similar to 2005, when the Pawan Bansal panel had recommended suspension and thereafter those M uh, MPs were expelled, what we had seen was the sense of the House was taken LK Adwani uh, and and the leader of opposition of both the houses of of of, uh, uh, of the BJP, be it uh, Miss Mrs. Swashma Swaraj and uh, and uh, Mr. Arun Jaitley, had actually supported the leader of the house then, that was Pranam Mukherjee, in saying that all of them should be expelled. Thereafter, what had happened was that uh, then the House had said that it is now for the Delhi police to continue the criminal investigation and the Delhi police in 2007 had registered an FIR. So what next for Mahua Moitra? Will there be a CBI investigation? Remember, um, th remember the news that is coming in today was also what had been send, uh, said by BJP MP uh, Nishikan Dube that uh, the Lokpal uh, acting on his complaint has said that there should be a CBI inquiry. So clearly trouble growing for Mahua Moitra. And now shifting gear as battle for Rajasthan intensifies, Congress's Sachin Pilot speaks exclusively to NDTV on Congress claiming to reverse the revolving door policy of the state electorate and Rahul's message to him on forgive, forget and to move on. सचिन पायलट जिन्होंने टोंक में 2018 में एक इतिहास रचा और सबसे बड़ी जीत 54000 वोटों की जीत हासिल की अब एक बार फिर से मैदान में हैं किस तरह की चुनौतियां हैं और क्या उम्मीद है बात करते हैं सचिन पायलट से 2018 के चुनाव से 2000 का 23 का जो चुनाव है वो कितना अंतर है चुनाव के अंदर ये चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय हम लोग विपक्ष में थे यहां बीजेपी के विधायक थे बीजेपी की सरकार थी लेकिन 18 में जनता ने विश्वास किया हम लोगों पर और वोट डाला सरकार हम लोगों ने बनाई और इन 5 सालों का मौका हम लोगों को मिला और यह चुनाव मैं समझता हूं कुछ हद तक अच्छा इसलिए है क्योंकि 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें लोगों ने काम देखा है और जिन गांव ढाणियों में पहले बिल्कुल विकास नहीं हो पाया था आज हमने वहां सुविधाएं पहुंचाई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं सड़कें बनी हैं स्कूल चिकित्सा शिक्षा सब क्षेत्र में काम किया है यह चुनाव इस बार इतिहास बनाएगा क्योंकि मैं मानता हूं कि इस बार जो परिपाटी रही है वो बदलेगी और रिवाज बदलेगा और दोबारा लोग कांग्रेस को अपना वोट देंगे और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी आप रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं क्या टोंक में भी रिवाज बदलेगा क्योंकि आजादी के बाद से अब तक एक भी कांग्रेस का विधायक दूसरी बार निरंतर चुनाव नहीं जीत पाया है तो किस तरह की उम्मीद करते हैं आप टोंक की जनता से तो आज तक आजादी से लेकर आज तक इस विधानसभा क्षेत्र में कभी कोई विधायक 50000 वोट से कुछ जीता भी नहीं है तो इतना बड़ा आशीर्वाद दिया था मुझे तो मुझे 
देखो रिकॉर्ड वगैरह बनते हैं टूटने के लिए तो मैं ज़्यादा आंकड़ों में मैं जाना नहीं चाहता हूँ लेकिन पब्लिक का जो सेंटिमेंट है जो जज्बात हैं जो तो जुड़ाव है जो लोगों के बीच में काम किया कोरोना के समय बहुत दिक्कत यहाँ पे आ गई थी और यहाँ के लोगों ने बहुत विश्वास हम पे किया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर पहले से ज़्यादा बहुमत लेकर हम लोग कांग्रेस पार्टी जीत के जाएगी सचिन पायलट विकास की बात करते हैं मैं आपका भाषण सुन रहा था आप कह रहे हैं कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करती है भाजपा वाकई जो है ये इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए क्यों नहीं कि आप अगर बात करते हैं चुनाव की हम हर डिबेट के लिए हर चर्चा के लिए हर संवाद के लिए तैयार हैं चुनाव लड़ना चाहिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पब्लिक इश्यूज़ को आप उठाओ सरकार को चैलेंज करो लोगों से सवाल पूछो अकाउंटेबिलिटी तय करो इसमें कोई परहेज नहीं है लेकिन आप बजाय शिक्षा की खाद बीज बिजली पानी नौजवान रोजगार उद्योग निवेश इन सब से ध्यान हटका के आप मजहब की धर्म की मंदिर की मस्जिद की बातें करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इस पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है ये जज्बाती मुद्दे हैं और धर्म हम हर व्यक्ति का अपना धर्म है संविधान में लिखा है आप हर मजहब हर धर्म की आप पालना कर सकते हैं लेकिन इसका राजनीतिकर राजनीतिकरण करना वो बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है जज्बाती मुद्दों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर कर आप जो महंगाई और बेरोजगारी है उस पर फोकस नहीं करना चाहते हैं सब समझ रहे हैं इस बात को विकास की बात करते हैं टोंक में जो है पिछले पाँच साल के अंदर वो तीन जो बड़े प्रमुख काम हैं जो आपने किए हैं विकास को लेकर काम तो बहुत हुए हैं विकास को लेकर और दो कौन से ऐसे काम हैं जो आप नहीं कर पाए जो आप चाहते हैं कि अगली पारी में ये गिनती आप जाएंगे तो मैं तो है, हमारे यहाँ लगभग 190 छोटे बड़े गांव हैं हर गांव तक हम लोग पहुँचे हैं वहाँ तक पहुँचना उनको विश्वास में लेना चाहे छोटा काम बड़ा काम हो अब कहीं पे हैंडपम्प लगवाना है कहीं पे पुल बांधना है दोनों बड़े अलग काम है लेकिन काम सब तरह के हुए हैं और मुझे लगता है कि जो आ, इस क्षेत्र में हम लोगों को और करना चाहिए वहाँ कोई बड़ा उद्योग लगना चाहिए क्योंकि जयपुर के पास का इलाका है उसका लाभ हमें लेना चाहिए जो राजधानी के पास के शहर गांव हैं वहाँ पर रोजगार के अवसर ज़्यादा आ सकते हैं तो उस दिशा में हमें और काम करना चाहिए लेकिन बाकी यहाँ पर मूलभूत जो सुविधाएँ थी उसको बेहतर करने का हमने काम किया है और एक अच्छा माहौल बना कर रखा है क्योंकि जो भाजपा की राजनीति है वो टकराव की है वो मन पैदा करने की है वो आपस में लोगों को असमंजस पैदा करने वाली है उस राजनीति को हमने यहाँ पर अपने नहीं दिया सब लोगों को साथ लेकर चले हैं बिना भेदभाव के विकास हुआ है और लोगों को जितनी उम्मीद थी मुझे लगता है उसको पूरा करने में हम कामयाब रहे हैं रेल एक ऐसा मुद्दा है आपका 2018 की नामांकन रैली का वो भाषण कि अजमेर में चालीस साल से जो मांग थी हवाई अड्डे की वो आपने पूरी की रेल क्या चीज़ है रेल चालीस बोला था आपने तो आपने वो एक शब्द और बोला था कि रेल क्या चीज़ है क्या दो के बाद टोंक में भी रेल की सूची सुनाई टोंक को रेल से जोड़ने की जो योजना आज की नहीं है पुरानी परियोजना थी उसको स्वीकृति उसका बजट सैंक्शन उसका घोषणा सदन के अंदर लोकसभा में हमारी सरकार कर चुकी थी दुर्भाग्यवश पिछले नौ साल से सरकार हमारी केंद्र में नहीं है और आप जानते हैं जो कुछ ऐसे विषय हैं जो राज्य सरकार के कार्य के बाहर के हैं उसमें रक्षा आता है विदेश मंत्रालय आता है कम्युनिकेशन और रेलवेज ये भारत सरकार के अधीन है और पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की हम लोगों ने मैनिफेस्टो में डाला था अपने हम लोगों ने सारी यात्राएं कर ली लेकिन मुझे मैं इस पर कहना नहीं चाह रहा था लेकिन ये अनदेखी और बेरुखी रखी क्योंकि यहाँ सरकार कांग्रेस की थी यहाँ पे रेल बन जाएगी तो उसका लाभ किसको मिलेगा पब्लिक को मिलता है लेकिन रेल में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के लोग चढ़ के जाएंगे या सिर्फ बीजेपी के लोग जाएंगे ये सोच व्यापक करनी चाहिए केंद्र सरकार को क्योंकि केंद्र सरकार का विषय है उसमें राज्य सरकार जो चाहती हम करने को तैयार हैं लेकिन ये ना डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली रेल लाइन ना ये टोंक वाली इन दोनों परियोजनाओं को रोक के रखा गया दिल्ली से धर्म पर राजनीति की बात होती है आपने भी आज अपने भाषणों में बोला है आपके मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचेवास उन्होंने आज एक बयान जारी किया है कि मंदिरों में कुछ भी फेंकवा सकती है बीजेपी ऐसी संभावना लगती है मैं इन पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ मैं तो मेरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ मैं जहाँ प्रचार करता हूँ वहाँ सैद्धांतिक मुद्दों का भविष्य का विकास का अपनी बात को रखता हूँ अगर मुझे कहीं आलोचना करनी है तो सकारात्मक करता हूँ कमी निकालनी है तो जनता के दृष्टिकोण से देख कमी निकालता हूँ ये इस प्रकार की बात और भाषा मेरी मेरी प्रवृत्ति में नहीं है मैं तो लोगों के बीच में विकास और डेवलपमेंट की शुक्र रखता हूँ सर And now news from Gurugram, where several people have been injured and at least two people have been killed as a bus caught fire at National Highway 8. Let's listen in to what the police is saying. मैं अभी जो ये अरुणाचल प्रदेश की नंबर पर रिस्पेक्ट है बस अभी हम इसकी डिटेल निकाल रहे हैं. फर्दर अभी हम दो डेड बॉडीज इसमें से निकाल निकाली जा चुकी है और जो लोग इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है पहले ही रेस्क्यू करके 
जितनी आग वगैरह लगाई थी और जो लगी हुई थी इसके अंदर ऑलरेडी उसको बुझाया जा चुका है फायर ब्रिगेड की मदद ली गई है पुलिस मौके पे है हमारे आला अधिकारी हमारे कमिश्नर जो गुड़गांव है वो भी मौके पे हाजिर है सारे अधिकारी हैं और अभी ट्रैफिक को भी नियंत्रित करा जा रहा है सौरभ शुक्ला ज्वाइन राइट ना सौरभ वेरी वरिंग डिटेल died in this um, incident and this uh, happened around 9 pm uh, today and uh, police is saying that they have uh, rescued everyone uh, and now they are trying to clear the traffic uh, volvo bus uh, which uh, was carrying uh, migrant workers uh, from delhi to jaipur this is the initial detail uh, we have from uh, the authorities uh, and it suddenly caught fire near sector 31 of gurugram at uh, the highway and then people started jumping from the window from the door and somehow uh, several people sustained burn injuries as well as I'm, uh, as uh, we have we are reporting that one uh, girl child and one woman uh, died in this whole incident uh, so according to police suddenly uh, uh, the bus uh, caught fire uh, and uh, when it reached gurugram I, I just spoke with the uh, ACP uh, Gurugram. His name is Varun Daya. He said that the uh, fire department uh, was informed and the rescue operation right. uh, uh, started immediately. And he also added that several fire department vehicles had to be called in to uh, douse the fire. So so far uh, they have doused right. the fire. Uh, the other procedures are uh, underway, and the, uh, the injured people who have uh, the burn injuries have been. ब्रेक as the delhi environment minister even mulls artificial rain but is all of this too late and sadly just another story yet another year national capital covered in a toxic haze for the sixth day in a row as delhi's air continues to spew poison the aap government now seems to be scrambling for solutions Delhi Environment Minister even met IIT Kanpur and CII experts to consider options of artificial rain. Delhi schools have been directed to take an early winter break from November 9th to 19th. But the Delhi government has still not elaborated further on its odd even scheme plans after Supreme Court stirs words on Tuesday. अभी छुट्टी जो है वो विंटर की छुट्टियों में जितने दिन का ये ब्रेक अभी लिया जा रहा है वो विंटर की छुट्टियों में उतने की उतना वो निकल जाएगा. Recent studies have shown that farm fires are not the main contributor to pollution but the top court had banned stubble burning. However, statistics show how the ban is being flouted daily. Punjab recorded over 1500 incidents on Tuesday and till Tuesday the total number of farm fires had touched nearly 21000. A section of farmers believe that burning crop residue after sunset may help them evade detection by satellite. Meanwhile, the blame game between Haryana and Punjab continues. Haryana में जब आप कह रहे हैं कि Haryana हमने बहुत कुछ control कर लिया है, जो है वो भी हम ठीक करेंगे. लेकिन Punjab में और ज़्यादा हो रहा है उसका वो नहीं होना चाहिए. लेकिन दूषित हवा की कोई सीमाएँ तो है नहीं. जो न Punjab में प्राली जलती है, loss तो उसका जनता को, Haryana की जनता को भी हो रहा है, Delhi को भी होता है, सब होता है हम उसको मिल करके उस समस्या का समाधान करें और पराली जलाने वाले जो किसान हैं वो न जलाएं उनको सुविधाएं उनको सब्सिडी उनको इम्प्लीमेंट्स ये सब उपलब्ध कराएं बड़ी स्पष्ट होगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दिया डायरेक्शन तो बात की पंजाब दे कल किसान कोई जुम्मेवार नहीं है पोल्यूशन नहीं अज उन्होंने पर्टिकुलर मैंशन किया है पंजाब हरियाणा राजस्थान वैसटर्न यूपी तो तमाम जेडे स्टेट्स हैं जिथे पराली साड़ी जाती है किसान वालों और वो कितने ना कि कारण बनता है The Supreme Court had also asked both center and states to plan a strategy to incentivize farmers from opting out of paddy cultivation which forces farmers to burn stubble but so far there's been no progress in this With Mohammad Ghazali NDTV bureau report 
Well, it's time for a short break. On the other side, news and updates will continue. Welcome back. Violence has spiked in Manipur with at least nine people being admitted to hospital due to injuries. Sources have said some people from the valley areas had been searching for two youngsters, a 16-year-old teenager and a 19-year-old who went missing on Sunday, an incident that led to fresh protests in Imphal. In another incident, the Cookie Group Indigenous Tribal Leaders Forum alleged in a statement that four middle-aged civilians have been kidnapped. 46 kilometers from Imphal. The cycle of violence continuing in Manipur. Four middle-aged civilians kidnapped near Kangchuk Chingkong village in Kangpupi district, 45 kilometers from Imphal. The Manipur police in a post on X confirmed the incident and said a car carrying two women and three men en route from Churachandpur to Lemakong was confronted by an enraged mob. The mob forcibly took away four of them while one escaped. That person was later rescued by security forces and further airlifted by chopper to Dimapur for further medical treatment. Security forces are actively working to locate the missing individuals and rescue them, police added. They were intercepted uh, in Kangchup areas and five among the five travelers, four of them were uh, have been abducted and so far we do not know the condition of these four people. Meanwhile, in separate incidents, nine people were injured in firing at four places in Manipur, allegedly between two groups. The first firing took place in the morning in Kangchuk village, adjacent to Faying village, 15 kilometers from the state capital, Imphal. Among those injured were policemen too. Manipur has been on the boil since May and the endless violence continues to haunt citizens whose lives have been completely disrupted. The latest spike in violence is a concern for authorities and security forces. An NDTV Bureau report. India and the U.S. will carry out a comprehensive review of their fast-expanding strategic ties at the next edition of the 2 plus 2 Foreign and Defense Ministerial Dialogue. U.S. Secretary of State Antony Blinken and Defense Secretary Lloyd Austin are visiting India for the dialogue. The Indian delegation will be led by External Affairs Minister S.J. Shankar and Defense Minister Rajnath Singh. Vishnu Shom with the details. India and the United States resumed their high-level 2 plus 2 ministerial talks on Friday with discussions involving Foreign Minister Jay Shankar, his counterpart, the Secretary of State from the United States, Antony Blinken, Defense Minister Rajnath Singh and the U.S. Secretary of Defense General Lloyd Austin. These are annual talks held alternatively in India and the United States and takes forward the deep strategic relationship between the countries. This comes at a time when there's been a major announcement of huge strategic importance. The U.S. will invest $500 million into a major port being constructed by the Adani Group in Colombo. This at a time when the Chinese have made massive inroads in the region, having invested in Sri Lanka's Hambantota port, a cause of major concern for India. But as far as the 2 plus 2 process is concerned, this is what the talks are about. India and the U.S. are looking at co-production in the defense sector and a focus on technology transfer. Enhancing military capability. For example, India is looking at acquiring the Predator drone, the MQ-9B as it is known, in a deal valued $3 billion. Will there be progress in this? Widely expected. Transfer of new military technology to India, perhaps the most significant, is the manufacture of GE jet engines in India, which will power India's Tejas fighter jets. India and the U.S. are looking closely at technology to mitigate the impact of climate change. India is also a part of the Artemis Accords that the Prime Minister signed when he was in the United States. This is for the peaceful development of space. India is also expected to send an astronaut to the International Space Station. The biggest international concerns, the war in Ukraine and the Israel-Hamas conflict, will likely figure in some of the talks as well. And that's all we have for you in this bulletin. Thank you for watching.